como construir a casa que vende mais rápido aí na sua região. Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube aqui do Minha Casa Financiada, meu amigo engenheiro arquiteto, empreendedor da construção civil. Você que está pensando aí em começar a construir para vender, ou até mesmo você que já começou a sua empreitada, a sua construção e está buscando estratégias para vender a sua casa ainda mais rápida. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você as principais estratégias que você precisa tomar para que seu imóvel seja de fato um imóvel campeão na região que você está inserido. ponto, antes a gente sair falando sobre venda, a gente não tem como é, começar diferente, a gente precisa falar sobre pesquisa de mercado. Se você tiver hoje com sua casa pronta e você chamar, por exemplo, um corretor, a primeira coisa que ele vai falar para você é, eu preciso fazer uma pesquisa de mercado, eu preciso fazer um benchmark, eu preciso fazer um comparativo com as outras casas da região, até para poder precificar a sua, óbvio. Mas nós, enquanto empreendedores, incorporadores, construtores, o que, é que a gente tem que fazer? Antes mesmo de vender, a gente tem que fazer esse produto imobiliário, essa pesquisa de mercado antes, para que a gente possa, obviamente, ter um produto melhor do que os concorrentes. E, na verdade, ter um produto melhor não significa ter um produto mais barato ou ter o um produto mais caro. A gente precisa falar do produto médio, do produto padrão, o que, é que as pessoas mais buscam naquela região. Diego, como assim? Me explica. Seguinte, qual o dever de casa que você tem que ter? Você vai pegar um caderninho ou até mesmo o seu iPhone, você vai sair anotando aí, você vai fazer um levantamento de amostragens. Como assim, Diego? Exato. Você entrou ali no condomínio com o corretor e você vai sair anotando as casas que você vai vendo. Você precisa ter três parâmetros aí que são cruciais. Primeiro, a área do terreno. Segundo, a área da construção. Terceiro, o ticket médio de venda. Com esses três parâmetros e você tendo aí pelo menos 15 a 20 amostragens, você vai conseguir encontrar algo que é uníssono. Você vai conseguir encontrar o produto imobiliário campeão. Como assim, Diego? Me explica. Você vai observar que existe um produto comum. Por mais que você tenha casas gigantescas ou até mesmo casas pequenininhas, você tenha casas muito caras ou até mesmo casas muito baratas, vai existir ali uma amostragem onde é o produto médio. As pessoas daquela região buscam por casas de 200 metros quadrados. Por mais que tenha até uma casa de 100 ou uma casa de 800, a de 200 metros é a casa mais procurada. E o produto médio, ele é comercializado por, sei lá, um milhão e meio. Então, essa informação é crucial para que você possa, de fato, desenvolver o produto para a maior quantidade de pessoas possíveis, para a maior amostragem de pessoas possíveis. Senão você vai ficar refém de um ou outro cliente maluco que queira comprar uma casa muito mais cara e que não está no escopo daquela região. Então, terceiro ponto, a gente precisa ter agora o quê? Conhecer os diferenciais dos nossos concorrentes, das futuras casas que ali estão apresentadas. Eu quero trazer um exemplo para você, algo ilustrativo, como, por exemplo, um carro. Todo mundo já teve essa experiência, certa vez, na sua vida, de comprar ou vender um carro, não é verdade? Então, pensa bem, você está aí buscando comprar um carro, você está buscando comprar uma HRV, então aquele carro da Honda, bem bacana lá. E vamos supor que você está olhando na OLX, né? você está vendo ali os carros, o ano 2020, 2021, sei lá, você está procurando um carro para comprar, e você vê o modelo mais básico, o modelo, sei lá, XL. O um modelo que é manual, é um modelo que não tem banco de couro, é aquele carro ali mais de entrada, mas que é a mesma HRV e é um carro bom. Mas ao mesmo tempo, você encontra o carro do mesmo ano, com a mesma quilometragem, mas com o um modelo mais completo. O um modelo que tem banco de couro, o um modelo que vai ter teto solar, o um modelo que vai ter é, painel multimídia, que é automático, e está sendo comercializado pelo mesmo preço o cara simplesmente está queimando o produto, né? ele está trazendo mais barato para trazer mais liquidez. Você, enquanto cliente, já sabe, poxa, eu não tenho nem o que pensar, eu vou querer o produto mais completo. Né? Casa é a mesma lógica, é a mesma ideia. Você vai ter ali, por exemplo, casas que estão sendo dispostas naquela região. Se você traz o mesmo preço dos seus concorrentes, mas você traz 
alguns requisitos, alguns apetrechos, algumas informações a mais, na verdade, algumas características a mais, você consegue trazer um produto 10 a 15% melhor, você consegue trazer mais liquidez para aquele seu empreendimento imobiliário. Então, por exemplo, se na sua região é, você ter ali painel solar é algo relevante, então coloca painel solar. Se na sua região, por exemplo, automação, todas as casas estão sendo colocadas, estão sendo entregues com automação, a tua, tem que ser, a tua tem que ter automação também. Se na sua região, por exemplo, todas as casas têm piscina, a sua tem que ter piscina também. Então, você tem que ter o benchmarking, que é o que é que todo mundo tem, que a minha não pode deixar de ter, primeiro ponto, e o que é que eu posso colocar a mais, que uma ou outra casa está tendo, mas que não tem ali, é, em, é, não, não existe ainda uma casa com todos aqueles recursos. Por exemplo, a nossa casa da Riviera, né, a Riviera de São Lourenço, a casa que a gente vem fazendo aí, lá em São Paulo, ela tem fireplace, ela tem rooftop, ela tem redário, ela tem academia, ela tem automação. Coisas, por exemplo, que eu falei aqui, que as outras casas da região, do mesmo ticket, uma tem, outra não tem, uma tem, outra não tem. Então, ao olhar, né, ao trazer um cliente, a pessoa que vai vir a comprar um empreendimento, ela observar a nossa casa, a sua casa e as demais, ela sabe que a sua é, de fato, o produto mais completo, pelo melhor preço possível. Né? Em seguida, né, a gente precisa ter o quê? Ter sempre essa percepção de fazer o nosso produto 10% a 15% melhor. Um produto que, por mais que esteja sendo comercializado do mesmo preço dos demais, eu tenho alguns recursos que o tornam diferenciado. Na verdade, por exemplo, entregar um projeto de interiores na compra do imóvel, algo que é muito barato, algo que agrega valor e que inclusive traz um plano, traz um roadmap para a pessoa que vai vir adquirir aquela casa de como ela pode ao longo do tempo ir montando aquela casa para que ela é, tenha aquele resultado final, tenha aquela beleza final da apresentação do imóvel, não é verdade? Então, esses 10% a 15% melhor você precisa ter em mente. De fato, isso é um dos requisitos para que sua casa ela possa ser vendida mais rápida aí na sua região. E ainda tem um outro ponto que eu quero trazer para você, que é você olhar para o lucro real e não para o lucro projetado. Como assim, Diego? Me explica. Vou falar para você, mas antes disso... Uma coisa que é muito importante, tá? Respira. Você está aqui comigo na nossa live, você está aqui comigo no nosso vídeo do YouTube, não é verdade? E eu quero que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Então, todos os dias, eu, Diego Cariello, juntamente com a equipe aqui do Minha Casa Financiada, a gente produz um conteúdo novo. A gente produz vídeos de dicas, de conteúdo, de novidades que acontecem no mercado imobiliário para você sempre ficar bem instruído, para você sempre ficar ali é, por dentro de tudo aquilo que está acontecendo, assim como esse vídeo. Então, se inscreve no nosso canal do YouTube para que você não possa, para que você não perca, na verdade, né, nenhum desses conteúdos que a gente produz. Já deixa também o seu like se esse conteúdo vem sendo relevante aqui para você. Um outro ponto bacana é esse que eu acabei de falar e eu diria que é um dos pontos mais importantes. Olhar para o lucro real e não para o lucro projetado. Mas, Diego, o que isso significa? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu construí uma casa de 800 mil, tá aqui. E eu planejo vender essa casa por 1 milhão e 200. Tá aqui, 50%, né? 400 mil de lucro. Vamos falar de lucro bruto, ok. Sendo que, qual é o problema nessa situação aqui? O cara que realmente colocou o capital próprio, botou seus 800 mil, e espera que volte 1 milhão e 200, ele realmente faz essa conta matemática aqui de 50%, porque é a conta óbvia. Por outro lado, quem constrói financiado, quem é parceiro da minha casa financiada, eu, por exemplo, aí, não botei 800, eu botei 50 mil, que foi de fato os custos com a taxa e a entrada ali com o terreno. E eu vou vender pelos mesmos 1 milhão e 200, certo? O que, é que a gente está observando aqui? Na verdade, na verdade, eu botei 50 e voltou 400, ou seja, meu patrimônio, o meu dinheiro investido voltou 8 vezes mais. Ou seja, no comparativo entre o cara que botou o capital próprio e o cara que trabalhou alavancado, se eu quiser trazer ainda mais liquidez para a minha casa vender ainda mais rápido, basta eu baixar o preço. Eu posso trazer, por exemplo, essa mesma casa por um milhão. Aí você vai dizer, pô, Diego, é tão pouco... O cara que botou 800 mil para voltar um milhão depois de um ano, o cara está falando de 15% no ano, é quase nada, era melhor nem ter construído a casa. É verdade. Esse cara aqui, ele nunca vai vender por um milhão. Não compensa para ele. Mas para mim, 
que eu botei apenas 50 mil e agora está voltando 200, eu multipliquei meu patrimônio em 4 vezes. 400%, não é verdade? Ou seja, ainda é um excelente negócio. O que é que construir financiado, construir com dinheiro do banco te proporciona? Te proporciona aquilo que vocês buscam. Te proporciona segurança, não é verdade? Você consegue se desfazer mais rápido do seu empreendimento, você consegue vender mais rápido do que os seus concorrentes e, por consequência, botar dinheiro do bolso. Você consegue ter mais segurança, até porque o seu dinheiro está bem investido, está bem alocado, você pode deixar com a gente na MCF Inco a 25% ao ano, você pode deixar aí na sua renda fixa a 12%, 13% ao ano, você pegou aqui o dinheiro do banco a 5% para construir, não é verdade? E você ainda foi lá e vendeu mais barato. Você prostituiu, entre aspas, o mercado. E não tem problema nenhum. Na verdade, você reduz ali o preço de venda, mas a sua margem de lucro ela continua muito grande, porque você trabalhou alavancado, trabalhou com o dinheiro do banco. É isso que significa você olhar para o lucro real, e não olhar para o lucro projetado. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, deixe seu like também, dê o Ctrl C, Ctrl V, né? compartilha, compartilha com seus sócios, com seus amigos, existem pessoas próximas a você que precisa saber sobre essa informação. Então compartilha para que esse vídeo chegue até ele. E não deixe de se inscrever no nosso evento, hein? 100% online, 100% gratuito, como é que você começa a construir aí patrimônio usando o dinheiro do banco. Já clica no link da bio, no link da descrição aqui, na descrição do nosso vídeo. Valeu!